inaugura una obra, una nueva obra, y en este caso es una obra de reacondicionamiento y reubicación también. Yo creo que lo necesitaba y muchísimo Inspectoría Municipal eh, en un lugar que se encontraba prácticamente hacinado, ¿no?, en ese lugar. Y aquí, bueno, aprovechando, allí estaba el, el taller, eh, el centro interdisciplinario, es, exacto, ¿no? en Crecer. Crecer, que uh -huh. bueno, tiene su edificio. Eh, que ya se ha mudado enfrente del municipio, entonces este lugar se ha reacondicionado y se ha hecho una puesta en valor para que se convierta en inspectoría municipal, ¿no? Sí, la verdad que ha quedado muy lindo, eh, muy bien pintadito, con eh, un muy grande, amplio, con distintas eh, secciones y lugares antes inspectoría estaba funcionando todo en un solo lugar claro. y en ese pequeño galpón, por decirlo así, garage sí. en realidad... Bueno, estaba todo eh, organizado, en muy muy pequeño. Bueno, ahora la verdad que el beneficio no solamente es para la gente, sino también para la gente que trabaja como, como inspectores, ¿no? Sí, seguro que sí. Ahí está la gente de inspectoría. Entonces, bueno, estuvo Ronald en la bendición. Recordamos que el Padre Tucho ya no está en la parroquia de San Juan Bautista. Eh, y que, bueno, eh, se llevó a cabo esta inauguración. Y vamos a compartir el discurso que el único orador que hubo, que fue el intendente, el doctor Gustavo Tevez, que hizo alocución y referencia a esta inauguración de este edificio de inspectoría municipal. Más que nada agradecerles a todos por estar hoy acompañando al cuerpo de inspectores del municipio, porque cumplen permanentemente un rol al servicio de, de, la, de la comunidad. Y con el, el paso del tiempo y al agrandarse el pueblo, hoy nuestra ciudad, eh, cada vez se necesitan más, más servicios, ¿no? Y cada vez más cantidad de tiempo para atender a la gente. Y por supuesto, más espacios acordes a esas necesidades. E Inspectoría estaba trabajando eh, en los eh, viejos garajes del, del municipio, eh, que después se transformaron en aulas de cursos municipales, eh, y, y por último en, en la oficina de, de inspectoría pero quedaba chica por todos los costados ¿eh? la gente tenía que esperar afuera eh, mientras por ahí se hacía un convenio de alguien que venía a regularizar eh, las multas había alguien rindiendo ¿no? eh, los médicos tenían que esperar para poder atender y hacer el certificado médico en definitiva se estaba trabajando de manera incómoda ¿no? así que la idea era reformular eh, y agrandar todo, todo ese sector, pero bueno, eh, se dio esta circunstancia de que el Centro Interdisciplinario Crecer se trasladó a su nuevo edificio y quedó libre este inmueble, por eso el agradecimiento a la familia eh, Forneri por, por haber permitido que el municipio eh, traslade el sector de, de inspectoría. Acá vamos a poder trabajar de manera cómoda eh, y coordinada, ¿eh? con una sala de espera para que la gente no tenga que esperar afuera, con el consultorio médico, con las oficinas de, de atención para el personal que está en, en administración, eh, con un sector para hacer las pruebas eh, que requiere eh, sacar un, un carnet de conducir y por supuesto eh, con el sector de, de servicios para el personal. ¿no? El personal de inspectoría tiene la particularidad de que trabaja prácticamente las 24 horas, ¿no? eh, salvo eh, de lunes a viernes que, que terminan a altas horas de la noche y comienza muy tempranito por la mañana del día siguiente, los fines de semana prácticamente están las 24 horas trabajando, ¿no? razón por la cual necesitan un espacio para venir a tomar su refrigerio y para, para recuperarse. Así que esperemos que, que lo disfruten, ¿eh? gracias al cuerpo de, de inspectores municipales a, a toda la gente que colabora con el Cuerpo de Inspección Municipal. Por ahí la tarea no es tan grata, ¿no? Eh, el, la función nuestra es eh, cuidar a cada uno y todos los ciudadanos de Brinkman y a la gente que viene de afuera también. Por ello a veces hay que remarcar alguna infracción o alguna mala actitud que como ciudadanos nadie de nosotros está exento de hacerlas, ¿no? Lo importante es reconocer ese error que se comete cuando uno conduce, cuando uno estaciona, eh, y para eso están nuestros inspectores, para, para remarcarlo. Por eso digo que la tarea no es grata, pero es necesaria, ¿eh? porque estamos cuidando la integridad física de todos y cada uno de los habitantes de Brinkman. Gracias 
a la comisaría local por poder trabajar de manera conjunta. ¿eh? Gracias por, por estar siempre predispuestos para los operativos de los fines de semana, eh, para los operativos de, de, la, de la semana. ¿eh? Nadie está en contra de que alguien utilice una, una, una moto, eh, pero sí estamos a favor de que esa persona que la utilice llegue a su casa con la integridad física que salió de la misma. Y que a la vez eh, no, no perjudique a un tercero. ¿no? Por ello el trabajo se realiza de manera constante. Gracias al personal de, de bromatología por incorporarse a, a, a esta área eh, y también eh, acompañar el desarrollo de nuestra ciudad. Eh, y les pido al cuerpo de, de, de inspectores que sigan realizando su trabajo. ¿eh? Siempre, eh, como, como decimos, eh, tratando de llegar al vecino eh, de manera cordial, mediante el diálogo, con respeto, eh, y también remarcando cuando hay cosas que remarcar. Eh. Eso hace a la convivencia de todos. Quiero eh, recalcar que, bueno, eh, incorporamos mobiliario nuevo eh, y el mismo cuerpo de, de inspectores se compró o se autorregaló eh, el, el microondas. Eh, así que un aplauso para ellos también. Eh. Bueno, eh, también le quiero pedir al cuerpo de, de inspectores, como se hace con cada una de las áreas del municipio, que cuiden este lugar de trabajo como si fuera su propia casa. ¿eh? Pasan muchas horas acá, eh, cuesta el mantenimiento de, cada, de todas y cada una de las cosas y el cuidado está en el, en el uso que se hace diariamente eh, cuando se está en el trabajo. ¿no? Así que, de más está, está decirlo y agradecerles nuevamente por todo el trabajo que realizan. Gracias a todas las personas que han estado trabajando durante este tiempo para acondicionar este lugar y a partir de mañana, si Dios quiere, Inspectoría Municipal funcionará en lo que hemos denominado la esquina celeste o azul, ¿eh? por los colores que tiene el GM, el municipio y ahora Inspectoría. Así que es fácil, es fácil para llegar. ¿eh? Eh, y eh, en la esquina de Pitfunes y eh, Agustín San Paul. Eh, en el horario habitual y por supuesto con, con los turnos correspondientes. Muchas gracias a todos por venir y felicitaciones al cuerpo de inspección. Bueno, ahí está lo que decía el doctor Gustavo Tevez. Esto fue anoche con la inauguración oficial, pero esta mañana ya entraba oficialmente en funciones este edificio para inspectoría. Exactamente Hernán y por eso nos llegamos hasta el nuevo edificio de inspectoría para hablar con Alexis Aleso y para principalmente hacer una recorrida, mucho movimiento en inspectoría durante esta mañana en este edificio. La gente por ahí llegaba, preguntaba porque <risa> bueno hay, hay dos puertas, hay un sí. solo ingreso. Eh, bueno, lo va a explicar Alexis ahora también en la nota. Y decíamos que, eh, bueno, una nota por ahí un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados normalmente porque vamos a hacer una recorrida por eh, este nuevo edificio para que la gente lo conozca y lo tenga en cuenta a la hora de llegar bueno, a este inspector. recordamos por qué Alexis Aleso, bueno, secretario de gobierno, pero inspectoría va, está bajo Exacto, su órbita. ¿no? Exactamente, por eso nos eh, llegamos para hablar con Alexis Aleso. Compartimos. Nos vinimos hasta Inspectoría Municipal, hoy con una nota un poquito distinta a lo normal. Eh, vamos a estar visitando todo el edificio de Inspectoría Municipal que se inauguró en el día de ayer, el edificio nuevo, con un eh, muy lindo, la verdad que quedó eh, muy, muy presentable, eh, con muchas novedades y con muchas comodidades para eh, toda la gente que trabaja en Inspectoría y principalmente para la gente que se llega normalmente. Estamos con Alexis Aleso, que nos va a hacer la recorrida. Alexis, eh, Buenos días. Buenos días, Omar. La verdad que estamos muy contentos por la inauguración de este nuevo espacio. Eh, nosotros por ahí notábamos la, la necesidad que teníamos de cambiar el lugar, porque por ahí la gente tenía que esperar afuera, eh, rocío, lluvia, calor, frío, eh, y por ahí todas las actividades que realiza Inspectoría, que son muchas, eh, con cuestiones básicas para la emisión de una licencia, se hacían todas en un solo espacio. Así que bueno, muy contentos de, de que se nos brindó la oportunidad de tener nuestro nuevo espacio de trabajo, el nuevo edificio para, para trabajar con mucha más comodidad. Estamos acá ubicados en lo que es eh, esquina Intendente San Paul y Doctor Pit Funes. 
Eh, la gente va a observar que hay dos ingresos. Eh, una dice sala de exámenes, que es por la San Paul, pero el ingreso para la atención al público está por doctor Pit Funes eh, frente a GM. Bien. Bueno, Alexis, eh, la verdad que me imagino que muy contento y una obra que debe haber tenido un presupuesto bastante importante, ¿no? Sí, la verdad que la mayoría de las obras y hoy en día como está la situación son muy importantes cuando se trata de, de, de comenzar algo, pero, pero es más que merecido. Yo creo que eh, los, los vecinos de Brinkman se, se merecen que tengan una excelente atención y bueno, es un gran porcentaje quien tiene carnet de conducir, así que eh, es lo más importante y nos tiene muy contento eso. Bien, bueno, vamos a hacer la recorrida, si ¿sí? le decíamos que hoy es una nota diferente, vamos a ir a hacer la recorrida con Alexis. Vamos Alexis. Perfecto, bueno, acompáñenme por favor, como habíamos dicho, el ingreso es por eh, doctor Pit Funes. Acá el primer lugar que es la atención al público, ¿no? en realidad la sala de estar. Exactamente, sí, es la, 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 la sala de recepción, digamos. Eh, es el primer lugar con el que uno va a ingresar. Por ahí la gente está observando recién que, que tiene dudas, no sabe qué hacer, simplemente es sentarse, ahí hay una cámara de seguridad. Una vez que se desocupe eh, Mónica o Mariana, se van a acercar y los van a venir a llamar. Bien, eh, bueno. Así que quédense tranquilos por eso. Bueno, Después, ¿seguimos? Seguimos nomás. Bueno. Tenemos un pasillo, vamos a seguir hacia adelante. Lo vamos a encontrar con este cartel. Nos dice atención al público hacia el lado izquierdo. Y... Nuevamente hacia la izquierda vamos a tener a, a Mónica y a Mariana que van a estar haciendo lo que es eh, la recepción y la, la, la atención a, a todas las dudas eh, en general. Ya sea emisión de primer licencia, renovación, eh, multas, lo que fuere. No sé si quieren hacerle alguna pregunta ahí, a Mónica. Vamos, ya que Le vamos a preguntar a Mónica, ahí está. Mónica, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Omar? Bueno, ¿contenta con las nuevas oficinas? Feliz, <ríe> muy feliz, muy feliz. Eh, eh, mucho más cómodo para trabajar, para ustedes, para la gente, ¿no? Sí, muchísimo más cómodo, eh, la gente puede esperar en la sala de espera, nosotros podemos acá atender individualmente, tenemos el consultorio del médico, no, muchísimo más cómodo, sí, sí. Bueno, ¿cómo viene este primer día? Eh, agitado, <ríe> agitado, es todo muy nuevo, eh, muchísima gente, justo hoy miércoles un día que tenemos dos médicos, eh, cada uno atiende entre 7 y 8 turnos, entonces es como muy agitado. Comenzamos la mañana así, a las 7 ya había gente afuera esperándonos. Bueno, muchas gracias, Moni, y lo mejor para usted. Gracias, Omar, muchas gracias. Muy bien, vamos a seguir con la recorrida con Alexis. Alexis, Perfecto. seguimos tu guía. Vamos eh, hacia adelante ahora, del, eh, en la parte opuesta vamos a tener el consultorio médico. ¿sí? Bueno, acá bueno recién nos cruzamos el doctor que se iba, pero también es un nuevo espacio. Yo quiero destacar esto, Omar, que antes estaba el médico, la persona que venía a hacer el examen, la persona que tenía consultas, todo en un solo lugar. Hoy ya tenemos eh, espacios diferenciados que permiten a la privacidad de la persona, ¿eh? que es una cuestión muy importante y obviamente, como siempre, remarcamos el trabajo cómodo de, de, del personal municipal. ¿no? Bueno, me decías eso. En un principio me acuerdo que había que salir de la municipalidad, ir a un médico particular, después empezó a venir el, el médico a la municipalidad. Hoy ya está acá en el edificio, ¿no? Exactamente. Sí tiene sus horarios, obviamente, pero sí tiene su espacio privado ¿eh? para la atención personalizado, como tiene que ser, ¿no? Bien. Perfecto. Seguimos, Alexis. Vamos. Seguimos. Que también es un nuevo espacio que necesitábamos que sea privado, obviamente, ¿no? Así que bueno, acá está el espacio, como pueden observar. Eh, lo lindo de esto, que antes para hacer un examen teníamos que cortar un ratito la atención al público, hoy podemos realizar exámenes de manera simultánea. ¿eh? Eso también es muy importante para destacar y, y que nos tiene muy contentos. Y si nos acercamos acá, está la máquina del, del Bioscan que te permite realizar el examen psicofísico, que también siempre es algo que estamos muy contentos y, y que remarcamos. En este momento está Mariana trabajando y atendiendo a una persona. Bueno, ahí la vemos a Mariana haciendo el examen en el Bioscan. Los, todos los que pasaron por alguna vez por inspectoría ya saben de qué se trata el, el, el test, los distintos test que tiene el Bioscan para poder sacar la licencia. Y bueno, vamos a ir cerrando la nota. Eh, Alexis, una pregunta. ¿Esta puerta va a estar abierta? Bueno, hoy está cerrada, pero la idea es que esté, que esté abierta en algún momento y que sea un segundo ingreso, ¿no? Eh, sí, no. En su mayoría vamos a tratar de que esté cerrada. A menos que hagamos algunos exámenes simultáneos. Estuvimos viendo la posibilidad de, de que los 
eh, el curso de carné manipulador de alimentos que se está realizando en cultura se haga acá en esta oficina también para darle un uso y ya que está digamos dentro del área de, de inspectoría municipal pero la idea es que esté cerrado, simplemente es una cuestión que, que quedó por defecto de, de, del uso que tenía anteriormente por eso decidimos hacerle un ploteo que se vea de adentro hacia afuera, pero no de afuera hacia adentro. Y si la gente observa, no dice ingreso ni nada por el estilo, pero bueno, intuitivamente uno va a intentar a ingresar. Por ahí, al ser una casa, una vivienda o un edificio que se usaba para otras cosas, es un poco engorroso al principio, pero como todo, la primera vez, eh, por ahí tenemos dudas, pero una vez que nos vamos adaptando, eh, termina siendo una, una experiencia sumamente placentera. Bueno Alexis, eh, para cerrar la nota me imagino que muy contento con, con esta inauguración, ¿no? Sí, muy contento eh, por los dos polos, eh, por el personal municipal que puede trabajar de manera mucho más cómoda y por poder brindar la atención que los vecinos de Brinkman se merecen, ¿sí? que la gente venga, tenga su privacidad, tenga su atención personalizada, no tenga que esperar en la calle, la verdad que nos pone muy contento, es una necesidad que veíamos y la pudimos eh, satisfacer, así que muy muy contentos por eso y que la gente que ya vino a ayudarnos en esta inauguración, que ya vino a hacer sus trámites, eh, la verdad que muy felices. Bueno, linda nota, así con la recorrida, sobre todo para que la gente eh, conozca cómo es el funcionamiento y si tiene que ir a hacer un trámite ya va a saber directamente a dónde ir, por dónde entrar a inspectoría municipal, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Demostrar el edificio en, en su totalidad y cómo es el funcionamiento de un edificio nuevo que quedó muy lindo, la verdad que muy lindo, y con comodidades, para, como decíamos antes, para la gente, para